300 ribu itu tiket terlalu murah untuk perform sampai bongkar-bongkar aib Bunda Korla. Zanzabela sindir Nikita soal tiket konser Korla. Konser Bunda Korla sukses, Hotman Paris sampai lakukan ini. Nikita beri reaksi begini. Selamat datang di Seruni Channel. Bunda Korla akhirnya sukses menggelar konser pertamanya di Indonesia. Bertempat di W Super Club Jakarta, Bunda Korla menghibur ratusan fans yang hadir pada malam kemarin. Kepopuleran Bunda Korla terbukti dengan ramainya penonton yang menyaksikan penampilannya itu. Bahkan sederet selebriti tanah air pun ikut menonton Bunda Korla yang bernyanyi dengan riang gembira. Hotman Paris bahkan terlihat membagikan momen Bunda Korla dengan energik bernyanyi di atas meja bar sembari mengajak selebgram Keanu turut bernyanyi. Ya, konser Bunda Korla tadi malam sukses dan pecah menghibur para penonton. Hal ini pun membuat Zanzabela bereaksi. Zanzabela diketahui sempat dekat dan memberikan dukungan untuk Nikita Mirzani. Namun kali ini ia terlihat memberikan sindiran diduga kepada Nikita yang sempat memprotes tiket konser Bunda Korla dan menyebut terlalu mahal. Menurut Zanzabela, 300 ribu itu terbilang murah untuk konser dengan performance yang ditampilkan Bunda Korla. 300 ribu itu tiket terlalu murah untuk perform yang seprofesional Bunda Korla. Zanzabela pun menyayangkan pihak-pihak yang disebutnya membongkar aib dan masa lalu Bunda Korla. Buat kalian semua netizen, yang mencintai seseorang tapi mulutnya nggak pri kemanusiaan sampai bongkar-bongkar aib Bunda Korla. Ya, yeah, gue sih bukan fansnya Korla tapi gue sebel juga begitu. Zanzabela juga mengungkapkan alasan mengapa kini ia tak lagi berada di kubu Nikita. Terus kalau kalian lu kakak kenapa sih sekarang dulu bela-bela ini ki? Lu buka mata lihat IG gue apa yang terjadi ya. Yeah. Zanzabela pun terlihat mengucapkan terima kasih kepada MS Glow yang telah menjadi promotor konser dari Bunda Korla. MS Glow terima kasih sudah uh, mengendorse Bunda Korla dan sangat layak loh itu. Zanzabela juga memberikan pernyataan yang diduga ditujukan untuk Nikita yang belakangan menyebut bahwa Bunda Korla adalah seorang transgender. Buat Korla, Bunda Korla, ya mau transgender kayak mau apa kayak bukan urusan lo pada dan dia nggak harus ngaku sama lo. Paham ya? Rusuh kali ngurusin hidup orang. Sementara itu, Nikita Mirzani hari ini terlihat santai dan bahagia menikmati liburan di Tasikmalaya di kampung halaman suami Fitri Saluteru. Ini, ini, ini sembilan orang udah banyak. Halo Tasik! Coba nonton live-nya Nikita di... Buyung Arya. Buyung Arya. Niki nampak tak memberikan reaksi atau tanggapan apapun terkait konser Bunda Korla semalam. Niki terlihat happy berkumpul bersama anak-anak dan sang kekasih serta keluarga kakak angkatnya Fitri Saluteru. Ia tak memusingkan banyaknya sindiran dan kecaman publik yang masuk usai gencar memberikan sindiran pada Bunda Korla. Gubernur Tasikmalaya. Halo Tasik, aku lagi belajar gubernurnya Tasikmalaya. Ayo, kamu baca begini handphonenya. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini bagaimana keadaan Tasikmalaya menurut lo? Keren. Aku contoh ke semua semua kota yang di Indonesia. Itu berdampingan antara agama satu dan agama lain itu bagus. Gak ada ribut-ribut. Kita lagi bahasannya agama. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.